ஹலோ சில்ட்ரன் நான் உங்கள் டீச்சர் ஹேமலதா இன்றைக்கி யூனிட் ஃபைவ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் அப்படின்னா தகவல் செயலாக்கம்னு பேர் இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு வரத்துக்கு ஒருத்தர் வழி கேட்குறாங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் வீட்டுக்கு வரத்துக்கான வழியில் வந்து என்னென்ன முக்கியமான பிளேஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லி உங்கள் வீட்டுக்கு வர உங்கள் வீட்டை வரத்துக்கான அடையாளத்தை சொல்லிடுவீங்க அதே மாதிரி இங்கே மாலான்ற ஒரு கேள் அவள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா அவள் ஒரு வில்லேஜில் வ வசிக்கிறா அவள் வீட்டை சுற்றி என்னென்ன பிளேஸ் இருக்குன்றத அவள் ஒரு ரூட் மேப் போட்டு நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் மேக்கிங் ஏ மேப் ஆஃப் நோன் ஏரியாஸ் இது என்ன அப்படின்னா மாடலிங் மேப் மேக்கிங் அப்படின்னா வரைபடம் வரைதல் அப்படின்றது அர்த்தம் இது பார்த்தீங்கன்னா மேப் ஆஃப் மாலாஸ் வில்லேஜ் மாலாவோட கிராமத்தினுடைய வரைபடம் இதை பாருங்கள் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இங்கே அவளோட வீடு இருக்குது ரிவர் இருக்குது பாண்ட் இருக்குது கார்டன் இருக்குது இந்த பிக்சரை நல்லா பார்த்துட்டிங்களா இப்போ நம்ம எப்போயுமே என்ன தெரியுமா மெயின் வந்து டைரக்ஷனில் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடுன்றதை முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஹவுஸ் இருக்குது ஹவுஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரைட் சைடு அதே மாதிரி இந்த ரிவருக்கும் இந்த இடம் ரைட் சைடு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் ஹவுஸ்க்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது லெஃப்ட் சைடு அதே மாதிரி இங்கேயும் லெஃப்ட் சைடு இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட்டுட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி கார்டன் எடுத்துக்கணும் கார்டனில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த இடம் கார்டனில் ரைட் சைடு இந்த இடத்துல பாண்டுக்கும் இங்கே ரைட் சைடு அடுத்தது லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மேப் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்துட்டிங்களா இப்போ போல மாறுது கொஸ்டின்க்கு ட்ரான் த மேப் ஆஃப் ஹர் ஹவுஸ் அவளோட வீட்டினுடைய வரைபடம் சொன்னேன்னா இல்லையா அவளை அவங்க வீட்டை சுற்றி என்னென்ன இருக்குன்றத வரைபடம் இங்கே இருக்குது வி ஷெல் லொக்கேட் தி பிளேசஸ் ஃப்ரம் தி எபவ் மேப் ஆஸ் ஃபாலோஸ் இப்போ இந்த மேப் மேலே இருக்குது அதுக்குரிய பிளேஸ் எல்லாம் வந்து கீழே இருக்குது அது எங்கெங்கே எதுக்கு எந்த சைடில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த கார்டன் இஸ் இன் த லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த ஹவுஸ் அப்படின்னா தோட்டம் வந்து வீட்டினுடைய இடது பக்கம் உள்ளது பார்க்கலாமா கார்டன் வந்து இருக்குது தானே வீட்டினுடைய இடது பக்கம் உள்ளது இது கரெக்டாக தானே இது இது வீட்டோட லெஃப்ட் சைடு என்ன இது அப்போ எந்த சைடு உள்ளது இந்த சைடு அப்போ லெஃப்ட் சைடு வீட்டினுடைய லெஃப்ட் சைடு வந்து கார்டன் உள்ளது அடுத்தது பாருங்கள் ஹவுஸ் இஸ் இன் தி ரைட் சைடு ஆஃப் த கார்டன் வீடு வந்து தோட்டத்தினுடைய வலது பக்கம் உள்ளது வீடு வீடு எங்கே இருக்கு இங்கே தோட்டத்தினுடைய வலது பக்கம் உள்ளது இங்கே பாருங்கள் இது தான் கார்டன் இந்த ரைட் சைடு தானே கார்டனோட ரைட் சைடு தானே ஹவுஸ் இருக்கு இது புரிஞ்சுதா கார்டனுடைய ரைட் சைடு வந்து ஹவுஸ் இருக்கு அடுத்தது பாருங்கள் த ரிவர் இஸ் இன் தி ரைட் சைடு ஆஃப் த பாண்ட் ரிவர் எங்கே இருக்கு பாருங்க இங்கே ஆறு குளத்தின் வலது புறம் உள்ளது இப்போ இந்த குளத்தினுடைய ரைட் சைடு எது இது அப்போ ஆறு வந்து எங்கே இருக்கு இதனுடைய ரைட் சைடு இருக்கு அப்போ பாண்டோட ரைட் சைடு இது அங்கே தானே இது இருக்கு இது ரிவர் இருக்கு இந்த பாரு இந்த இடத்துல இப்படி போட்டுக்கோங்க இந்த ரைட் சைடு வந்து ரிவர் இருக்கு த பாண்ட் இஸ் இன் தி லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த ரிவர் இது வந்து இந்த ரிவரோட இடது புறம் உள்ளது அப்போ இங்கே பாருங்க இந்த இடம் பாருங்க பாருங்க இந்த ரிவரோட லெஃப்ட் சைடு என்ன இருக்கு பாண்ட் பாண்ட் மார்க் ரூட்ஸ் ஃபார் தி கிவன் லொக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னா வந்து இந்த ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குரிய வழித்தடத்தெல்லாம் நம்ம இப்போ இந்த ரூட் மேப்பை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிவன் பிலோ இஸ் ஏ மேப் ஆஃப் ஏ டவுன் ஷோயிங் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் ஆர் அண்ட் லேண்ட்மார்க்ஸ் 
important places and landmarks. இப்போ ஒரு டவுன் இருக்கு அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸஸும் அந்த லேண்ட்மார்க்கும் இங்கே இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க திவ்யா வாண்ட்ஸ் டு கோ டு லைப்ரரி திவ்யான்ற ஒரு கேர்ள் வந்து லைப்ரரி போகிறதுக்கு அவன் விரும்புகிறா ஒன் ஆஃப் த வேஸ் டு ரீச் தி லைப்ரரி ஃப்ரம் ஹேர் ஹவுஸ் இஸ் ஷோன் பிலோ இங்கே பார்த்தனா அவங்களே என்ன பண்ணியிருக்காங்க திவ்யா வந்து இந்த லைப்ரரி போகிறதுக்கு ஒரு ரூட் மேப்பை அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது நம்ம வேறு எதாவது கீழே இருக்கிற இந்த இதுக்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாமா ஆன்சர் நம்ம பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்சர்வ் தி மேப் அண்ட் ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் இந்த நல்ல மேப்பை பார்க்கணும் அதில் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சரை எழுதணும் நேம் தி லொக்கேஷன் ஷி பாஸ்டு இன் தி கிவ் அண்ட் ரூட் அவ இப்போ என்னென்ன பிக்சர் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ லைனாக பார்க்கலாமா மியூசியம் ஃபார்மசி ஹாஸ்பிட்டல் மார்க்கெட் பார்க் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஃபேக்ட்ரி ஃபயர் ஸ்டேஷன் இப்படி இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற பிக்சர்ஸினுடைய நேமெல்லாம் வந்து எழுதணும் எங்கே திவ்யா வந்து லைப்ரரி போகிறதுக்கான ரூட்டில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் லேண்ட்மார்க்ஸ் இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் இப்போ கொஸ்டின் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ் கொஸ்டினுக்கு வந்து இதுதான் ஆன்சர் இங்கே இருக்கிற பிக்சரில் இருக்கிற நேமெல்லாம் ஃப்ரம் த லைப்ரரி திவ்யா நீட்ஸ் டு ரீச் ஃபார்மசி ட்ரேஸ் தி பாத் அண்ட் நேம் த லேண்ட்மார்க்ஸ் பிட்வீன் லைப்ரரி அண்ட் ஃபார்மசி பார்த்தீங்கன்னா அவள் வந்து லைப்ரரி போயிட்டா லைப்ரரிலேருந்து அவள் ஃபார்மசி போனோம் அப்போ அந்த லைப்ரரியிலிருந்து ஃபார்மசி போகிறதுக்குள்ள ப்ளேஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாமா லைப்ரரிக்கு வந்தாச்சு அங்கேருந்து அவள் எங்கே போனான்னு சொன்னேன் ஃபார்மசிக்கு அப்போ என்ன ரூட் பார்க்கலாமா பாருங்கள் இங்கேருந்து பார்க் வழியாக மார்க்கெட் வழியாக ஹாஸ்பிட்டல் வழியாக ஃபார்மசிக்கு போயிட்டா அப்போ போன ரூட் என்ன பார்க் மார்க்கெட் ஹாஸ்பிட்டல் செகண்ட் கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின் போகலாமா ட்ரேஸ் அனதர் ரூட் ஃப்ரம் திவ்யாஸ் ஹவுஸ் டு ரீச் லைப்ரரி திவ்யா வந்து வீட்டிலேருந்து லைப்ரரிக்கு வேறு ரூட் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் திவ்யா இங்கே இருக்கா அவங்க வீடு அங்கேருந்து இந்த லைப்ரரி போகிறதுக்கு வேறு ஏதாவது ரூட் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் நம்மளே பார்க்கலாம் இப்போ திவ்யா வந்து மியூசியம் போகிறா மியூசியத்துலேருந்து லைப்ர ஃபார்மசி போனால் ஃபார்மசிலேருந்து அப்படியே வரா வந்துட்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வரா போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து அப்படியே பார்க் வரா பார்க்லேருந்து அப்படியே இங்கே லைப்ரரி வரா எங்கெங்கே சொல்லுங்கள் மியூசியம் ஃபார்மசி அப்புறம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பார்க் லைப்ரரி இது ஒரு ரூட்டு அடுத்து மென்ஷன் எனி டூ பிளேசஸ் பிட்வீன் மியூசியம் அண்ட் பார்க் மியூசியத்துக்கும் பார்க்குக்கும் பிட்வீன் இடையில் இருக்கிற ரெண்டு பிளேஸஸ் சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாமா பாருங்கள் மியூசியம் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் மியூசியத்துக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் மியூசியம் இங்கே பாருங்கள் இது தான் மியூசியம் இது பார்க்கு இந்த ரெண்டுக்கும் இல்லை பிளேஸ்க்கு பிட்வீன் ரெண்டு பிளேஸ் நீங்களே பாருங்கள் மியூசியத்துலேருந்து எங்கே இருக்குது ஃபார்மசி சொன்னாலும் சொல்லலாம் ஹாஸ்பிட்டல் மார்க்கெட் இப்படியும் சொல்லலாம் அப்புறம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து பேங்க் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பார்க் இப்படியும் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு பஸ்ஸு நிற்குதா பார்த்தீங்களா ம் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்றது நம்ம பார்க்கலாம் படிச்சிடலாம் முதல்ல இங்கே பாருங்கள் ஹெல்ப் தி பஸ் டிரைவர் பை மார்க்கிங் த ரூட்ஸ் இன் தி மேப் டு லேண்ட் தி பஸ் இன் பஸ் ஸ்டாண்ட் இப்போ அந்த பஸ்ஸு வந்து அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வர்றதுக்கு நம்ம எந்த மெத் எந்த வழியாக அந்த டிரைவருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் இங்கே கீழே வந்து ரூட் கொடுத்துருக்காங்க ரூட் மேப்பு அப்போ எந்த வழியாக போனால் அவர் பஸ் ஸ்டாண்டு அடையலாம் அதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாமா மார்க் ஆல் த பாசிபிள் ரூட்ஸ் அண்ட் சஜஸ்ட் தி பெஸ்ட் ரூட் 
நல்ல அந்த எந்த சிறந்த வழின்றத நம்ம செலக்ட் பண்ணி டிரைவருக்கு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரூட் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க வேஸ் ஏ எங்கே இருக்குது பாருங்க ஏ இங்கே இருக்குது அடுத்தது பி எங்கே இருக்குது பி இங்கே இருக்குது சி அடுத்தது ஐ எல் இ இது ஒரு ரூட் கொடுத்துட்டாங்க செகண்ட் ரூட் பார்க்கலாமா நம்ம அடுத்தது பாருங்கள் செகண்ட் ரூட்டுக்கு பாருங்கள் ஏ டி அடுத்தது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகிறது இது வந்து ஒரு ரூட்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல எழுதலாம் இந்த ரூட்டில் போனோம் ஏ டி அப்படியாக போனோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ரூட் பார்க்கலாமா என் ஜி ஹெச் எம் அப்புறம் அப்படியே பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு அப்படியே போகலாம் இது இப்போ இப்போ ஷார்ட் கட் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எந்தெந்த ரூட்டில் போகணுன்றதை நம்ம எழுதலாமா ஃபஸ்ட்டு எங்கே போனோம் என் ஃபஸ்ட்டு என்ன என் அடுத்தது ஜி அடுத்தது ஹெச் அடுத்தது எம் அடுத்தது இந்த பஸ் ஸ்டாப்க்கு அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போயிடுறோம் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ரைட் தி ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் அப்படின்னா நம்ம ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் என்ன பண்ணோம் நம்ம ஏ டி அந்த ஷார்ட்டாக வந்தோம் பார்த்திங்களா ஏலேருந்து வந்து அப்படியே டி வழியாக வந்தோமா இல்லையா அதை எழுதலாம் அடுத்தது பாருங்கள் ரைட் தி லாங்கஸ்ட் ரூட் நீளமான வழித்தடத்தை எழுதுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்தமே கடைசியாக எதில் வந்தோம் என் ஜி ஹெச் எம் நம்ம சுற்றி இந்த ப்ளூ கலரில் போட்டோன்னா இல்லையா அந்த ரூட்டு தான் புரிஞ்சு த பாருங்க த குயிக் வே ஆஃப் ஃபைண்டிங் டென் மோர் தென் அண்ட் லெஸ் தென் எ கிவன் நம்பர் ஒரு எண்ணை விட பத்து அதிகமாகவோ அல்லது பத்து குறைவாகவோ எப்படி ஜம்ப் பண்ணுறோன்றத நம்ம இப்போ குயிக் வே ஏ வேகமாக விரைவாக கண்டறியறத நம்ம கீழே பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் கலர் தி டேபிள் இன் தி நெக்ஸ்ட் பேஜ் பை ஸ்கிப் கவுண்டிங் இன் டென்ஸ் ஆஸ் பேர் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கிவன் பிலோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நம்ம டென் டென்னாக ஜம்ப் பண்ண கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொல்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கு என்ன கலர் கொடுக்கணுமோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் புரியுது அவங்களுக்கு அடுத்தது போகலாமா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் கலர் தி நம்பர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டுவெல் இன் ப்ளூ நம்ம என்ன பண்ணால் டுவெல்லில் ஆரம்பிக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் டுவெல் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல டுவெல் அப்போ அதுக்கு என்ன கலர் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெல் அப்போ ப்ளூ கலர் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் நம்ம ப்ளூ கலர் கொடுத்துட்டு நைன்டி டூ வரலையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ளூ கலர் கொடுக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் கலர் தி நம்பர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சிக்ஸ் இன் பிங்க் நம்பர் இது சிக்ஸ் சிக்ஸ் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இங்கேருந்து இந்த நைன்டி சிக்ஸ் வரலையும் இங்கேருந்து சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டி சிக்ஸ் வரலையும் நம்ம பிங்க்கு கலர் கொடுக்கணும் பிங்க் கலர் கொடுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கலர் த நம்ப பாருங்கள் அடுத்தது கலர்ஸ் தி நம்பர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபைவ் இன் எல்லோ இப்போ ஃபைவ் எங்கே இருக்குன்னு சொ ஃபைவ் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அதுக்கு நம்ம எல்லோ கலர் கொடுக்கணும் 
நைன்டி ஃபைவ் வரலையும் கொடுக்கணும் புரிஞ்சதா அடுத்தது பாருங்கள் கலர் தி நம்பர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நைன் இன் ஆரஞ்ச் நைன்லெஸ் நம்பர் ஆரம்பிக்கிற நம்பர் பாரு எந்த இடத்துல நைன் ஆரம்பிக்குது பாருங்க இங்கே இங்கேருந்து நைன்டி நைன் வரலையும் நைன் இன் ஆரஞ்ச் அப்போ நைன்லேருந்து நைன்டி நைன் வரலையும் ஆரஞ்சு கலர் அடிக்கணும் ஆரஞ்ச் ஓ ஆர் ஏஎன்ஜி ஆரஞ்சு அடிக்கணும் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இங்கே ஆரஞ்சு கலர் அடிக்கணும் இப்போ அவங்க சொல்கிற இன்ஸ்ட்ர இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக அடிச்சிட்டீங்க ஓகேவா இப்போ முன்னாடி இந்த இந்த பிஃபோர் பேஜில் முன்னாடி பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் டென் டெ பாருங்கள் ஆஃப்டர் கலரிங் அப்சர்வ் த டேபிள் அண்ட் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸு இப்போ இந்த கலரிங் கொடுத்துட்டோம் இப்போ இங்கே இருக்கிற கொஸ்டினுக்குரிய ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸை நம்ம ஃபில் பண்ணணும் டென் மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈஸ் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவோட ப்ளஸ் டென்னை ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரணும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டென் லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டென்னை மைனஸ் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பாரு டென் மோர் தென் டுவெண்ட்டி டூ ஈஸ் டுவெண்ட்டி டூவோட டென்னை வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ அதுவே டென் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி டூ ஈஸ் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டென்னை வந்து மைனஸ் பண்ணால் டுவெல் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம இது வந்து ஒரு இந்த பின்னாடி நெக்ஸ்ட் பேஜில் டேபிள் இருக்குது தானே அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதில் என்ன கேள்விக்கிறாங்க டென் மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட டென்னை ஆட் பண்ணோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் பிக்சரில் எங்கே இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதோ இந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அதோட டென்னை ஆட் பண்ணால் என்ன வரணும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டென்னை லெஸ் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் லெஸ் பண்ணனா லெஸ் தென்னா மேலே இருக்கிறத போடுங்க நம்பர் மோர் தென்னா கீழே இருக்கிறது மோர் தென்னா ஆட் பண்ணணும் லெஸ் தென்னா மைனஸ் பண்ணணும் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் கம்ப்ளீட் தி பிளாங்க்ஸ் இங்கே இருக்கிற வந்து ஒரு பிக்சரை வந்து சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து டென்னோட ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிக்கிட்டு வரணும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்னோட நம்ம ஒரு டென்னை ஆட் பண்ணோம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி ஒன்ட்டு அடுத்தது டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட டென் ஆட் பண்ணால் எவ்வளவு தேர்ட்டி த்ரீ அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவோட டென் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது டுவெண்ட்டி செவன் நோட ப்ளஸ் டென் ஆட் பண்ணால் எவ்வளவு தேர்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி நோட டுவெண்ட்டி நைனோட ப்ளஸ் டென் ஆட் பண்ணால் எவ்வளவு தேர்ட்டி நைன் இப்போ ப்ளஸ் டென் அப்படின்னா நம்ம இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸோட டென்னை வந்து ஆட் பண்ணால் இந்த இது வரும் புரிஞ்சுதா அடுத்தது பாருங்கள் இதில் வந்து சப்ராக்ஷன் அது அடிஷன் இது சப்ராக்ஷன் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்னோட மைனஸ் டென் பண்ணால் லெவன் வந்தது அடுத்தது டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து இந்த மைனஸ் டென் சப்ராக்ஷன் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரணும் தேர்ட்டீன் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் டென் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து மைனஸ் டென் ப லெஸ் பண்ணால் எவ்வளவு செவன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து மைனஸ் டென் பண்ணால் நைன்டீன் கவனி இது லெஸ் தென் அந்த ஃபஸ்ட்டு டென் கொடுத்தோம் பார்த்தியா அது மோர் தென் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதோடு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்